Всем привет, дорогие друзья. Я несколько роликов делал по поводу вот этого защитного экрана, который устанавливают ну, некоторые изнутри автомобиля. А в лучшем случае нужно ставить его, конечно же, снаружи. Я рассказывал, по какой причине. Потому что фокусируется свет на этом защитном экране из фольги. И из-за того, что фокусировка происходит такая, как через линзу, иногда у многих людей это не постоянно. Но бывают случаи, когда расплавлялись видеорегистраторы, зеркала плыли, торпеды плавились. То есть, куда сфокусируется свет, это не предсказуемо, остается только догадываться. Ну и в результате, конечно, приводит это к плохим последствиям. Так вот, друзья, сегодня как раз тема об этом. Хочу вам еще немножко добавить. Вот защитный экран. У меня тоже он есть, дорогие друзья, но я его, как правило, использую в редких случаях, при том, что у меня установлено атермальное стекло, лобовое, ветровое. Я его использую обычно, если нахожусь на море, и бывали случаи, когда, ну, просто ночью, когда надо в машине спать, и такое иногда происходит, Сходит, конечно же, то я просто закрываю его, ну, то есть устанавливаю изнутри на свое лобовое ветровое стекло, так как у меня нет необходимости его ставить днем, вот именно на ночь, потому что все-таки утро наступает, и чтобы в машине был тенек. Так вот, друзья, самая главная фишка, о чем я хочу вам сегодня сказать. Если вы себе собираетесь покупать, все-таки сезон уже не за горами, уже скоро на море многие поедут, и в любом случае, если кто-то еще не приобрел вот такую штуковину, то будете приобретать, я уверен, на 100%, потому что ну, для многих это очень актуально. Тем более, многие видят, что у многих установлено это на автомобиле. А, ну, знаете, как заразная эта мода. У один себе поставил, как вот раньше было, что мяч футбольный ложили под заднее стекло, если кто-то еще помнит с тех советских времен. И многие себе также закидывали мяч под заднее стекло, именно чтобы отдать дань моде, так сказать. Хотя фактически даже в футбол не играли, и никогда даже этот мяч не буцали. Он просто тупо лежал под стекло. Вот мода была. Вот так вот и сейчас происходит. Так вот, друзья, когда вам необходимо приобретать вот такой вот защитный экран, допустим, из фольги, смотрите, чтобы он не был такой, как у меня. В чем проблема? Основная разница. Есть экраны двухсторонние, а есть экраны односторонние. Вот у меня двухсторонние. Обратите внимание, с одной стороны фольга, вот она, и с другой стороны фольга. А есть, друзья мои, экраны с одной стороны фольга, с другой стороны черная, просто черная. Там, допустим, ткань черная. Вот эти экраны берите, если у вас спереди не атермальное стекло, чтобы у вас с этой стороны, ну, с другой стороны, с обратной, с какой-нибудь обратной стороны был черный экран. Тогда вы, когда в жаркое время будете устанавливать этот защитный экран на свое лобовое ветровое стекло вы можете его ставить изнутри именно наружу черным тогда у вас не будет фокусировки света фольга будет изнутри она ничем не вредит потому что солнечный свет напрямую на нее не попадает и таким образом навредить этот экран вам никак не сможет в сравнении с тем что если он будет установлен у вас фольгой наружу вот главный критерий выбора. Если вы будете выбирать себе защитный экран, то обязательно на это обращайте внимание. Если он будет двухсторонний, его старайтесь не брать. Берите односторонний, а другой, чтобы черный. Это будет гораздо лучше для вашего автомобиля. Но если у вас установлено термальное стекло, тогда берите вот такой, как у меня. Двухсторонний. Тогда уже роли никакой не играет. Потому что термальное стекло не пропустит те солнечные лучи, которые могут навредить вашему автомобилю или деталям, которые расположены в салоне вашего автомобиля. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.